morning students so welcome to our youtube channel today we are going to do the first lesson of an alien hand our lesson name is the tiny teachers student have you seen a small insect in your life which is very tiny hard working commonest and you see it daily aisa koi janwar ये छोटा सा कीट पतंगा जो अपने लाइफ में आपने देखा हो जो बहुत इंटेलिजेंट हो हार्ड वर्किंग हो और जिसमें काम करने का बहुत स्पिरिट है सो so यही हमारा लेसन है लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट एंड वाइज हैव यू सीन कोई छोटा सा कीट पतंगा वाइज बुद्धिमान हो जो तुमने देखा हो इज इट द फ्लाई इज इट द मॉस्क्यूटो इज इट द वॉम कोई मक्खी कोई मच्छर या फिर ये कोई कीड़ा है नो नर ऑफ दीज ये कोई नहीं है एंट इज द कॉमनेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट एंट एक कॉमन एक छोटा सा और बुद्धिमान कीट पतंगा है अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एंट्स आप जानते हैं कुछ बातें और दे आर स्मॉल अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग छोटे हैं परंतु बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग भी बहुत हैं Among the the various kinds, the commonest ant is black or red. कहते हैं बहुत सारी काइंड्स में जो कॉमन एंट होती है वो काली या लाल होती हैं एंट्स लिव इन कम्फर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल दे आर टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर जिन घरों में एंट रहती है उन्हें एंट एंट हिल कहते हैं और ये छोटी हार्ड वर्किंग बहुत मेहनती और इंटेलिजेंट क्रिएचर है सो लेट्स मूव टू द पेज टू An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. They greet each other in this way. They live in comfortable homes called nest or ant hill. Each has hundred of little rooms and passage. In some of these rooms are queen ant lays egg. Other are nurseries for the young ones called grubs. Some ants spend most of their time searching for food. Some are soldiers. All have different duty. No one interfere in the other duties. जो ant है अपने feelers और antenna आपने देखा होगा जब हम पुराने समय में टीवी चलाते थे तो छत पर एक जैसे आज का डिश लगाते हैं antenna होता था ऐसे ant के सिर के ऊपर दो लंबी लाइनों में दो antennas होते हैं जिससे यह क्या करती हैं एक दूसरे को मैसेज पास करती हैं और ये एक दूसरे का वेलकम भी करते हैं इस एंटीना से इन फीलर से वो क्या करते हैं एक दूसरे का वेलकम भी करते हैं और जिन घरों में ये रहते हैं मैंने आपको बताया उसको एंट हिल या नेस्ट कहते हैं और इस एंट हिल में सैकड़ों कमरे होते हैं और आने जाने का पैसेज भी होता है रास्ता भी होता है और सम ऑफ दीज क्वीन जो क्वीन एंट्स होती है इसमें एग देती है अदर आर नर्सरीज फॉर द यंग वन और कुछ कमरे इसमें नर्सरी जहां पर ये छोटे छोटे एंट बड़ी होती हैं पलती हैं अंडों के रूप में होती हैं वो नर्सरी होती हैं और इन एंट्स को हम क्या बोलते हैं ग्रब्स भी कहते हैं और सम ऑफ द एंट सर्चिंग फॉर फूड खाने की खोज में तलाश में जाते हैं समार सोल्जर्स कुछ सैनिक भी होते हैं ऑल हैव डिफरेंट ड्यूटीज सबके अलग अलग ड्यूटीज होते हैं और कोई भी एंट एक दूसरे के काम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते कभी भी दखल अंदाजी नहीं करते पेज नंबर थ्री पर बढ़ते हैं द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी कहते जो क्वीन होती है वो कॉलोनी की क्या मदर होती है लिव्स फॉर फिफ्टीन ईयर जो पंद्रह साल जीती है अ पेयर ऑफ विंग्स इसके एक पेयर यानी कि दो पंख होते हैं इट गेट्स रिड ऑफ द इट्स विंग एंड डज नथिंग बट ले एग्स कहते इसके विंग्स तब झड़ जाते हैं जब ये अंडे देती है एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट जो एग जब हैच होते हैं तो इनमें से ग्रब्स निकलते हैं सोल्जर गार्डन जो सोल्जर एंट्स होती है वो इनकी रक्षा करते हैं वर्कर फीड एंड क्लीन डेम जो वर्कर होते हैं इन्हें खाना खिलाते हैं और इन्हें साफ रखते हैं एंड ऑल्सो कैरी दम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन और रोज इन्हें बाहर एक्सरसाइज और सनशाइन धूप लगवाने के लिए लेकर जाते हैं After few weeks, grub become cocoons. Then the cocoon break and perfect and appears. Now it's the time for teaching and training. कुछ 
सत्ता बाद ये ग्रब्स कोकून बन जाते हैं जब कोकून ब्रेक होते हैं इनमें से परफेक्ट एंड निकलती है और ये टाइम टीचिंग और ट्रेनिंग का है सम अदर क्रिएचर बीटल लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट एंड द ग्रीन फाइल लिव इन देयर नेस्ट बिकॉज दे गिव अ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंसेस अदर गिव स्वीट जूस एंड सम आर जस्ट पेट्स लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग कुछ क्रिएचर जैसे बीटल या लेसर ब्रीड जो एंट छोटी होती है और ग्रीन फ्लाई इनके नेस्ट में रहते हैं वो एक बहुत अच्छी स्मेल डेवलप करती हैं जो एंट को अच्छी लगती है और इसके बाद कुछ क्रिएचर इन्हें जूस भी देते हैं जो इनके लिए स्वीट जूस बनाते हैं और कुछ क्रिएचर इनके लिए स्मॉल पेट्स जैसे हमारे लिए काव या डोग्स होते हैं स्मॉल पेट्स वैसे ही अदर क्रिएचर इनके लिए भी पालतू होते हैं और उसके बाद पेज नंबर फोर क्या कहता है द ग्रीन फ्लाई एंड्स काउ जो ग्रीन फ्लाई इंसेक्ट होता है वो एंड्स के लिए गाय की तरह होते हैं द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद अ टच ऑफ देयर एंटीना और एंट इसको ट्रेन करती है एंटीना जब उनको टच करते हैं तो उसको हनी ड्यू देता है और दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ फिर ये इन्हें दूध देते हैं जैसे हमें गाय दूध देती है यानी कि ग्रीन फ्लाई क्या करती है वो इनको दूध देती है वी ह्यूमन बींग मे लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर हार्ड वर्क सेंस ऑफ ड्यूटी डिसिप्लिन क्लीनिनेस केयर फॉर द यंग वंस एंड अ फॉर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव हम ह्यूमन बींग्स इन एंड से बहुत कुछ सीख सकते हैं जैसे हार्ड वर्क ड्यूटी की सेंस सीख सकते हैं इनका टीम वर्क सीख सकते हैं और ये छोटा सा इंसेक्ट हमें बहुत सी चीजें सिखाता है उसके बाद आइए स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन द स्टोरी ऑफ एन एंड लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अन ट्रू ये क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास तीन ऑप्शन है इस क्वेश्चन के हाईली एग्जेजरेटेड सेकंड टू रिमार्केबल एंड थर्ड नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स सो इसका आंसर क्या रहेगा हाईली एग्जेजरेटेड इसका आंसर रहेगा सेकेंड क्वेश्चन क्या हमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस करना है एन एंट इज द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट के साथ साथ क्या है कॉमनेस्ट भी है और वाइजेस्ट इंसेक्ट भी है तो इसका आंसर क्या रहेगा द एन एंट इज द स्मॉलेस्ट कॉमनेस्ट एंड द वाइजेस्ट इंसेक्ट सेकेंड क्वेश्चन का जो सेकेंड ऑप्शन है वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट अबाउट एन एंट लाइफ हम एंट्स की लाइफ के बारे में कुछ चीजें जानते हैं बिकॉज We have kept ant as pets and have watched their daily behavior closely. क्योंकि हम ant पालते हैं pets की तरह और उनके daily behavior को देखते हैं. Second question का third part क्या है? In what ways is an ant's life peaceful? Ants की life peaceful, शांति पूर्व कैसे होती है? तो इसका answer रहेगा. Each does its share of work intelligently, intelligently. Sorry, intelligently and bravely and never fights with other member of the group. सभी अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं bravely करते हैं और कभी लड़ाई नहीं करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रुप टू बिकम अ कम्प्लीट एंड किसी भी ग्रुप को कम्प्लीट एंड बनने में कितना टाइम लगता है अभी हमने पढ़ा था लेसन में तो इट टेक्स टू और थ्री वीक्स फॉर अ ग्रुप टू फॉर अ ग्रुप टू बिकम अ कोकून किसी भी ग्रब को दो तीन हफ्ते लगते हैं आफ्टर अनदर थ्री वीक और तीन हफ्ते लगते हैं द कुकून ब्रेक्स एंड द कंप्लीट एंड अपीयर ये कुकून टूट जाता है और एक नई एंट निकलती है सेकंड क्वेश्चन व्हाई डू द वर्कर एंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट जो वर्कर एंट्स है वो ग्रब्स को बाहर लेकर क्यों जाते हैं द वर्कर एंट्स कैरी दम अबाउट डेली फॉर क्योरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन इनको वो शनशाइन यानी कि धूप लगवाने के लिए उनकी क्योर करने के लिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है वट जॉब्स आर न्यू एंड ट्रेन फॉर कौन कौन सी नई जॉब सिखाई जाती है को द न्यू एंड ट्रेन एज वर्कर सोल्जर्स बिल्डर्स एंड क्लीनर एक्सेप्टर ये सिखाया जाता है नई एंड्स को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है क्वेश्चन नंबर फोर नेम सम अदर क्रिएटर दैट लिव इन एंड ये हमने पढ़ा था भी लेसन में क्या क्या बीटल्स रहते हैं और लेसर ब्रीड्स ऑफ लेसर ब्रीड्स ऑफ एंड्स एंड द ग्रीन फ्लाई उसके बाद हम क्या क्या सीख सकते हैं इन से क्वेश्चन नंबर फाइव है मेंशन थ्री थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर गिव दम रीजन फॉर चूजिंग दीज आइटम हमें रीजन भी बताना है तो इसका फर्स्ट 
जो हमने सीखी टाइनी टीचर से क्या सीखा वी कैन लर्न टीम वर्क लाइक शेयरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग विदाउट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर वर्क हम टीम uh, वर्क सीख सकते हैं शेयरिंग सीख सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग सीख सकते हैं हमसे और सेकेंड क्या रीजन है सेकेंड uh, थिंग क्या सीखते हैं वी कैन लर्न हार्ड वर्क एज एंड स्प्रेड देयर रिस्पेक्टिव जॉब विदाउट हेजिटेशन हम हार्ड वर्क सीख सकते हैं हमसे क्योंकि ये अपनी जॉब्स को बिना किसी हेजिटेशन के करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है वी कैन लर्न लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन हम एंड से वफादारी यानी कि लॉयल्टी सीखते हैं और डिसिप्लिन सीखते हैं एज एंड लिव अर डिसिप्लिन लाइफ क्योंकि एंड से डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं एंड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ देयर ग्रुप और अपने ग्रुप्स के रूल को भी फॉलो करते हैं तो आई होप सो आपको इस लेसन समझ आया होगा और शायद पढ़ने में बहुत मजा भी आएगा क्योंकि ये छोटा सा इंसेक्ट आर्ट्स जो हमें हमारे घरों में रेड और येलो कलर में मिलता है सॉरी रेड और ब्लैक कलर में मिलता है तो ये इस टाइनी टीचर से हम हार्ड वर्क सीखते हैं हम इंटेलिजेंस सीखते हैं हम कॉपरेशन सीखते हैं हम टीम स्पिरिट सीखते हैं और ये बहुत ही जबरदस्त हार्ड वर्क करता है आई थिंक सो यू अंडरस्टूड द लेसन सो स्टूडेंट थैंक यू हैव अ नाइस डे